Hello guys! Welcome ulit sa aking channel. Sa video ito, tuturo ko sa inyo yung mga best tools no? na pwede ninyong bilhin as a DIY geek. Okay? So alam nyo naman na hindi naman tayo professional mechanic pero nakagawa tayo ng mga trabaho na pang mekaniko dahil na rin sa mga tools na ito. No? So ang mga tools na ito guys no, ay hindi naman karamihan No, marami pa rin tayong mga kulang dito. For example, wala tayong power tools. No? Yung mga wrench natin kulang. Pero, itong mga tools na ito, ang ginamit ko lang sa lahat ng mga DIY videos ko. No? So, kung napanood nyo na yung mga DIY videos ko, yung air intake cleaning, yung uh, aircon cleaning natin, no? ito lang yung mga ginamit ko doon. So, kung meron kayong mga gayetong mga gamit, makakapag-maintain din kayo ng inyong sasakyan. At makakatipid kayo, no? So, ang purpose naman syempre ng mga automotive channel to, tulad ng akin, eh para matulungan kayo na makatipid sa maintenance ng inyong sasakyan. At syempre, kapag kami mga tools kayo na katulad nito, no? Mas mabilis ang inyong trabaho at mas safe, no? Mas ligtas ang inyong pagtatrabaho. So, ano-ano ba yung mga gusto kong i-introduce sa inyo o ipakita sa inyo ng mga tools na pwede rin yung bilhin, no? Pwede nyo rin i-invest kung talagang gustong-gusto ninyo, kayo rin mismo ang mag-maintain ng inyong mga sasakyan. So, unahin natin sa mga ratchet, no? sa mga wrench natin. Sa mga online shop, no? tulad ng Lazada, Shopee, marami kayong may kitang ganitong mga tools. No? Ito ay uh, wrench, no? socket wrench. Ito ay mura lang, no, guys. Wala pa itong 400. At napakadami niya. No? Parang ang dami-dami niyang... Uh, sizes ng socket no? at nakaka-temp yan pero guys, ito ay hindi heavy duty no? baka mag-expect kayo na ito ay pwede sa sasakyan hindi po, kasi pansinin nyo ito kikita nyo ba? No? so, na naupod siya no? naging round siya, hindi siya maganda no? so pwede lang ito dun sa mga hindi masyadong mic pet na mga bolts no? tsaka sa ibang mga trabaho sa bahay, no? Tsaka, syempre, itong uh, yung ratchet niya mismo, syempre, hindi mo naman ma-expect na heavy duty rin ito. Maalog nga siya, yun. Eh. Ayan, maalog siya. Pero, pwede na ito sa mga light work, no? Light DIY job natin. Kaya, makikita nyo rin itong uh, tools na ito na ginagamit ko minsan. Minsan, pambukas lang ng uh, fuel filter cover, di ba? Itong ginagamit ko. Okay? So, marami siyang sizes, no? Very handy siya. Yun nga lang, hindi siya pang heavy duty. Okay? So, huwag kayong mag-expect kapag bumili kayo ng mga mumurahing ratchet, no? Okay? Tapos, ito yung isa sa mga lagi nating ginagamit na nakikita nyo sa aking mga videos. Itong heavy duty na flyman, no? Ha? One half inch to, Ayan, one half inch, no? Tapos, meron siyang mga socket. Ayan. Meron din siyang uh, extension bar na malaki. Ito, nakita nyo ito dun sa aking... Uh, intercooler cleaning, di ba? Sa, sa iba pang mga videos ko. At meron din siyang maliit no? na extension. Meron din siyang uh, breaker bar na uh, 15 inches. Ayan. Tapos, meron din siyang uh, ganito na extension. No? Ito yung sa mga hard to reach na bolts. 
Ayan, ito yung ginagamit, no? Ayan. Tapos, meron tayong adapter, no? Ayan. So, may mga socket yan, no? Lagi nating nagagamit sa ating job. So, ito ay pang heavy duty. Ayan. Pag ginagamit ito, lagay nyo dito pagka counterclockwise, no? Pagka pasara naman, yan, clockwise. Ayan. So, automatic siya, di ba? Ayan. Ganyan ang paggamit ng ratchet, okay? Ng wrench. Just like dito rin, no? Pares lang nito, okay? Siyempre, kung uh, gagamit kayo sa nang uh, pambukas ng gulong, itong gagamitin nyo, breaker bar. Tapos, pipili na lang kayo ng mga socket dyan. At gagamitin nyo ito together with the pipe, no? Tubo, no? Ba't kailangan ng tubo? Para magkaroon kayo ng leverage, Okay? So, kapag uh, bubuksan nyo yung lagnat, mahigpit yon may leverage kayo. No? Kaya kailangan, sa uh, inyong sasakyan, meron kayong pipe no? for emergency purposes. Okay? At bukod dyan, kailangan meron din kayong deep socket. No? Yan. Kita nyo, malalim yan. No? Yan. Deep socket ang tawag dyan. Kasi, bakit kailangan ng deep socket? Kasi, minsan may mga na-encounter tayo sa sasakyan na lubog yung bolt. Okay? Nung mahaba yung uh, tornilyo niya. So, kailangan natin ng deep socket. Okay? So, kaya kailangan din mag-invest kayo sa normal socket at ganoon din sa mga deep socket. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga ma-encounter natin sa ating mga sasakyan. Lalo na kung kulang, kulang yung inyong conventional wrench. Tulad ko, kulang yung conventional wrench ko. So, talakayin natin yan mamaya. So, next, itong mga Allen wrench. No? Itong Allen wrench naman, lagi natin nagagamit ito. Nakita nyo, naginamit ko ito sa rear differential DIY job ko, no? gamit na gamit yung akin, no? kinakalawang na sa dahil sa paggamit. At isa pang importante ay ang torque screw. Yan. So ito yung parang star, no? ang iba tawag dito tar, star screw ang tawag nila dito. Pero ang talagang tawag dito, torque screw. Yan. So maraming mga bolts sa sasakyan na talagang gagamitan mo ng torque screw. Okay, so kailangan, pili rin kayo ng torque screw. Mura lang ito, kahit sa hardware, makakabili kayo. Okay? So, ang huling wrench natin ay tinatawag na torque wrench. No? Yan. Para saan ba itong torque wrench? So, ang torque wrench ay para mahigpitan nyo ng tama, no? na nasa tamang uh, torque, yung mga nuts, yung mga bolts ninyo, para hindi ito maputol. No? Hindi ito mapig... Hindi maputol yung inyong mga lug nuts, hindi maputol yung mga stud ninyo, mga bolts ninyo. No? So, ito ay 1 half inch na torque. No? Pero meron kayo mabibili na mga 1 fourth lang no? para sa mga maliliit na bolts. Ang kagandaan nito ay meron siyang uh, foot pounds at meron din siyang newton meters. No? So, nakikita nyo ba yan? Nakikita nyo ba? Yan, foot pounds. Yan. Sa kabila, yung newton meter. Okay? Yan. So, mas maganda na mag-invest din kayo na ang inyong torque wrench. Okay? So aside from socket wrenches, sa torque wrench, meron din tayong conventional wrench. So as you can see, medyo limited yung aking mga wrenches pero sapat naman na yan para makapagtrabaho tayo ng mga major maintenance ng ating sasakyan. So nasuggest ko rin na mag-invest din kayo ng iba't ibang klaseng wrench. Okay? So meron akong uh, 10, 8, 8, 10, 12, 14, 20, 22 na millimeter na uh, wrench. No? Meron din tayo yung uh, plastic uh, fryer, no? yung uh, frying tools. So, magagamit nyo yan sa interior. Pagka uh, nagtatanggal kayo ng mga uh, plastic na parts ng inyong sasakyan, magagamit nyo yung mga frying tools na plastic na yan. So, ano ba ito? So, ito naman ay uh, plastic scraper. No? So, pang scrape ito ng mga gasket, no? pagka naglilinis kayo, pwede siyang pang tanggal. So, hindi magagasgas yung metal surface ng inyong sasakyan. Yeah. Tapos, ang mga favorite tools ko, yung syempre yung flathead and screwdriver. So, meron tayong maliit, no? hindi mo siya kaliitan, medium size, tapos meron din tayong malaki. Okay? So, maganda na mayroon din kayong iba't ibang sizes ng screwdrivers. Tapos, so, meron din tayong uh, 
mga cutters no so yung aking gamit na gamit no si kinalawang na kasi ito yung aking mamahaling uh, Stanley na cutter and put hindi na rin to matalim so minsan ko na lang siya gamitin and meron din tayong mga pliers so iba't ibang pliers may long nose may regular pliers at merong vice grip okay so importante na meron din kayo mga pliers so dako tayo ngayon dito sa ating special tools no and sa special tools natin meron tayong uh, piston compressor yan so finiture ko ito nung uh, naglinis tayo ng brake calipers natin ano so kailangan niyo ito kapag uh, iko-compress niyo yung compressor kapag binuksan niyo yung caliper at na accidentally na tapakan niyo yung brake pedal lalabas yung piston so hindi niyo mako hindi niyo maibabalik yon kung wala kayong compressor no tong piston compressor yan so isa sa mga special tool natin okay so pero hindi naman niyo kailangan bumili na ito basta pag pag uh, brake cleaning job kayo wag na wag niyo tatapakan ang brake pedal kapag katinanggal niyo yung caliper okay syempre kung uh, mag change oil kayo importante rin na meron kayong mga uh, oil filter wrench no So, itong isang ito ay tinatawag ito na handcuff wrench, no? Pang uh, tanggal ng oil filter. At para sa Montero, ito yung ginagamit ko, no? Ayan, ang tawag naman dito, chain type, no? Chain type oil filter wrench. Ayan, ayun yung mga special tools natin. Pero basically, kapag ka nabuksan nyo na yung inyong uh, oil filter, no? Hand tight nyo na lang siya. Para pagka mag-change oil ulit kayo, hindi nyo na kailangan ng mga oil filter wrench no? kasi magbubuksan nyo na siya by hand okay? so sa ating uh, sasakyan may mga electronics din tayo uh, ginagawa, mga DIY so napanood nyo yung uh, rear button uh, DIY job natin no? nung napundi yung rear button natin rear AC button natin gumamit tayo ng mga tools doon and then nung nagdagdag tayo ng USB port diba? nagumamit din tayo ng mga wires nagkabit tayo ng mga wires at everything so ang kailangan nyo doon Meron dapat kayong mga ganito, no? It's either na soldering iron na ganito, no? Pointed siya. Or, pwede kayong bumili ng uh, soldering gun. Okay? Wala akong soldering gun. So, ito lang meron ako. At syempre, meron din kayong dapat na wire cutter, no? Crimper. Ito ay, ano na, cutter na crimper pa, no? Yan. So, automatic yan, no? Na wire stripper. Okay? Siyempre, pagka may soldering iron kayo, meron din kayong soldering lid. Okay? Yan. At kung ang uh, trabaho ninyo ay may kinalaman sa mga oil, sa mga fluid, kailangan na kailangan nyo ng funnel. Di ba? Itong funnel na ito ay para lang sa automotive use. No? Kasi ito ay pang kotse talaga. No? Flexible siya. Oh. Tapos maliit yung tip niya. So, pwede siya sa mga maliliit na butas. At natatanggal siya. Yeah, so lagi nyo itong nakikita sa mga fluid DIY videos ko no. Ang maganda pa dito, mura siya, no. Hindi siya masakit sa bulsa at meron siyang filter. Okay? Yung kagandahan nito, meron siyang filter. Okay? So, tako ngayon tayo sa ating mga jack stands. So, ito yung ating uh, alligator jack, no? Tsaka yung ating uh, jack stands. Yan. Itong jack stands ko ay 3 tons lang. So, meron akong apat niyan para sa isang sasakyan. Kapag ang sasakyan nyo maliliit lang tulad ng Accent, Vios, Corolla, okay na yan. No? Yan 3 tons. Actually, kaya din niya yung mga Montero, yung mga SUV. Pero, sinasuggest ko kung ang sasakyan ninyo ay malaki. Pick up, van, SUV. Ang bili ninyo yung 6 tons. Mas malaki dyan. Okay? So, makita nyo na meron tayong alligator jack din, no? Tinatawag na, sometimes tinatawag na crocodile jack. Ito ay very useful, ano? Kasi yung ating uh, stock na jack, no? Napakahirap gamitin yon At minsan hindi pa reliable yun, ano? Baka bagsakan kayo. Tsaka hindi siya pwedeng gamitin for longer period of time. No? Mas maganda ang gamat, gagamitin nyo yung mga heavy duty na hydraulic jack tulad ng alligator jack. So, paano ba ito gamitin? So, ito, Pipihitin nyo lang ito ng uh, clockwise, no? Para mag-lock siya. Yan. Sabay pump. Pag pin-up nyo, tataas yan. 
Ayan. Di ba? Tataas siya. So, madali ang trabaho kapag ka meron kayong alligator jack, no? Kaysa yung stock jack na gagamitin nyo. Pag re-release to, no? pipihitin nyo lang counterclockwise itong handle niya, no? So, dahan-dahan lang. Kung gusto nyo na, dahan-dahan lang bumaba yung sasakyan. Ayan, di ba? So, very convenient, no? Very safe kapag gumamit kayo ng hydraulic jack, lalo na kung alligator jack. At huwag kayong bibili ng basta-basta na jack na lang, no? May mga mabibili kayo na alligator jack na 2 tons, 2.5 tons lang. Huwag kayong bibili noon kasi hindi maganda yon no? Ang bibili nyo yung ganito, no? Lower siya, no? Tsaka pang heavy duty, pang heavy duty siya, 3.5 tons. So, kaya niya, Montero, van, kayang-kaya niya, no? So, may kita nyo lagi yan kapag kanililip ko yung mga sasakyan ko, naka-standby yan. Pero pa dun sa ating jack stand, no? Nakakabit din yung ating alligator jack. Kaya, ang principle kapag ka nagtatrabaho kayo sa inyong sasakyan ay safety, no? Huwag na huwag ninyong kakaligtaan o i-disregard ang kaligtasan ninyo kapag ka nagtatrabaho kayo sa sasakyan ninyo. Kahit na sabihin ninyo, o yung Montero yan, mataas naman ng clearance, hindi, kailangan safe kayo. Kaya ang bibili ninyong mga gamit pagdating sa mga stands, jack stands, ay yung heavy duty. Okay? Kung mag invest kayo, yun ang suggestion ko sa inyo. Okay guys? Okay guys, ito lahat ang aking mga tools na ginagamit sa aking mga videos. No? So kung gusto nyo rin mag-invest ng mga tools sa inyong, uh, para sa inyong mga sasakyan, no? pwede kayo magsimula sa mga socket wrench. Okay? Siyempre, kung meron kayong uh, budget, pwede nyo pag-ipunan yung mga medyo mamahaling mga uh, tools tulad ng crocodile jack at iba pa. No? Pero ang sinasabi ko sa inyo, sulit naman yon, Kasi makakatipid kayo ng malaki sa inyong mga DIY maintenance ng inyong mga sasakyan. Okay? So sa susunod ng mga videos natin, papakita ko naman sa inyo kung ano yung mga must-have gadgets para sa mga DIY geek tulad natin. Ano? So ito, mga tools. No? Mga tools ito. Susunod ng mga videos ko, papakita ko naman sa inyo kung ano yung mga dapat na gadget na meron kayo para sa inyong mga sasakyan. So, stay tuned sa aking channel para marami pa kayong matutunan ng mga DIY job sa inyong mga sasakyan. So, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, pwede na ilike ito, no? mag-subscribe kayo, ganun din, pakiclick yung bell icon. Maraming maraming salamat sa panonood. Sa ulitin!